দুহাজার সালের দিকে যাত্রী সেবার জন্য বিআরটিসির বহরে যুক্ত করা হয় অশোক লিল্যান্ডের এই এসি বাসগুলো কিন্তু গেল দশ বছর এই বাসটির অবস্থায় এমনই যতই বলেন না কেন আমাদের অনেক কিছু করছে কিন্তু আমরা অবহেলিত ওদের সার্ভিসটা একটু ডেভেলপ করা উচিত দেখছিলাম এবং এই যে ঋণের দোষে দুষ্ট এবং সেটি বারবার তারা ঘুরপাক খাচ্ছে কারণ বারবার তারা ঋণ নিচ্ছে এবং নতুন বাস কিনছে এবং যাত্রী সেবায় এর অবদান মাত্র পাঁচ শতাংশ এবং আরও যদি বলতে চাই যে গত চার বছরে প্রায় চারশোটি বাস একেবারে লক্ষ ঝক্কর বাসে পরিণত হয়েছে এবং সেই সাথে হাজার কোটি টাকা ঋণের বোঝাও মাথায় নিয়ে ঘুরছে এই প্রতিষ্ঠানটি অথচ নাইম এই যে যে বাসগুলো রয়েছে বিআরটিসের এই বাসগুলো বা সাধারণ মানুষ বা নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত তারা কিন্তু এই বাসগুলোই সব থেকে বেশি ব্যবহার করছেন এবং যদি বলে সেবার মানের কথা আপনি পাঁচ শতাংশের কথা বলেন তার কিন্তু দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং সেবার মান নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন রয়েছে সেগুলোর এর সব কিছু নিয়ে এখন দুপুরে বিশেষ আয়োজন রয়েছে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমরা দুজন আমি নাজমুন মিম এবং আমি নাইম আবির বৃষ্টিতে ভিজতে অনেক মজা লাগে খুব আনন্দ বর্ষাকালটা আসলে এক ধরনের রোমান্টিক কাজ করে বর্ষার অর্থনীতির একটা সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিক হচ্ছে যে এটা ধানের ফলন এবং শস্যের ফলনে একটা বড় রকমের ভূমিকা রাখে গ্রীষ্মের খরতাপে মন প্রাণ যখন উষ্ঠাগত তখন প্রকৃতি আর মানব মন উদ্বেলিত করে আগমন ঘটে বর্ষার বর্ষার আগমন নিয়ে এখন দুপুরে রয়েছে প্রতিবেদন তবে শুরুতেই বিআরটিসির দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং সেবার মান নিয়ে প্রতিবেদন ঋণ নিয়ে দামি বাস কেনা নির্ধারিত আয়ুর আগে লক্ষ ঝক্করে পরিণত হওয়া এরপর নিলাম এবং আবার ঋণ করে বাস কেনা এই বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে বিআরটিসির যাত্রী সেবা পরিবহন সম্প্রতি কিছুটা আয় দেখালেও প্রায় হাজার কোটি টাকার ঋণের দায় আছে প্রতিষ্ঠানটির আর যাত্রী সেবার মান নিয়েও নেই সুখকর চিত্র সংস্থাটির হালচাল নিয়ে সহকর্মী আজহার লিমনের প্রতিবেদন কেউ ঝুলে আছে ফুটবোর্ডে কেউ ইঞ্জিন বক্সের ওপর মিরপুরের রূপনগর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত চলাচল করা বিআরটিসির মহিলা বাসে এটি প্রতিদিনের চিত্র শুরুতে যারা উঠতে পারেন সিট পান কিন্তু শেওড়াপাড়া পার হলে দাঁড়াবার জায়গা পাওয়াটাই দুরহ এবং রাজধানীর এক কোটি নারীর বিপরীতে বিআরটিসির বরাদ্দ যার বিশেষ বাসেই পরিস্থিতি এমন কিন্তু তারপরও এই বাসটিতেই কেন যেতে চান কর্মজীবী নারীরা আমরা অন্য বাস উঠতে পারি না আপনারা অন্য বাসে যা দেখেন যে মহিলাদের কি যে মানে করুণ অবস্থা সাধারণ বাস বলতে উঠতে পারে না ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়ায় থাকে বা তারা উঠলেও অনেক ধরনের হ্যারেসমেন্টের শিকার হয় আর কোনো গাড়ি নেই এই একটাই গাড়ি সরকারি জব করে মানে মাথাটা এরাই কিনে নিছে এক একটা দোতলা গাড়ি যে যেগুলো যায় দেখে যে আপনার তিন ভাগের এক ভাগ যাত্রী যায় দুই ভাগ খালি যায় আর সেখানে আমরা যারা সাধারণ জনগণ তারা ঝুইলা এমনকি গেটে আমরা পর্যন্ত ঝুইলা যাই যতই বলেন না কেন আমাদের অনেক কিছু করছে কিন্তু আমরা অবহেলিত যে আরেকটা গাড়ি যদি আপনারা নামাতে পারেন তাহলে আমরা উপকৃত হবো মিরপুরবাসীরা কিন্তু মহিলা বাসের যাত্রীরা তবু বাসে উঠতে পেরেছেন কিন্তু রাস্তায় তখন অসংখ্য যাত্রী বাসে ওঠার চেষ্টায় কোনো একটি বাস এলেই তাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ার চিত্র তাই বেশ পরিচিত ছেলে বাসে উঠতে হয় মানে কয় মহিলাদেরকে নিলে সমস্যা টাইম মতো পৌঁছাইতে পারি না তো ওটা তো আসলেই খুব মানে বিরক্তিকর মেয়েরা তো দাঁড়ায় যাইতে পারে না এই জন্য উঠায় না আর পুরুষরা তো দাঁড়ায় যাইতে পারে নগরবাসীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে চায় বিআরটিসি সরকারি কাগজ কলমে তাদের প্রতিশ্রুতি এমনই আর এর জন্য বছর বছর সরকারি ঋণের মাধ্যমে বিদেশ থেকে নতুন নতুন বাসও আমদানি করতে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানটিকে কিন্তু প্রশ্ন হলো অফিস সময়ে সরকারি এসব সংস্থার শত শত বাস যায় কোথায় যাত্রী সেবার কথা বলে আমদানি করা এসব বাস যাত্রী সেবার দায়িত্বে থাকার কথা থাকলেও আদতে তা ভাড়া খাটছে নির্দিষ্ট কিছু ব্যাংক বিমা বা সরকারি অফিসের দিনের শুরুতে কর্মকর্তা কর্মচারীদের অফিসে আনা এবং অফিস শেষে নির্দিষ্ট রুটের গন্তব্যে নামিয়ে দেয়া এই দুইবারই চলে বাসগুলো যদিও সংস্থার চেয়ারম্যানের দাবি বিআরটিসের বাস সারাদিনই চলে মনে করেন সোনালী ব্যাংকের গাড়িটা সন্ধ্যার সময় তার সার্ভিস শেষ 
যাত্রী নামাই দিল পরে আমার যাত্রী নিচ্ছি আমি মাত্র বোধ তিরিশটার চল্লিশটার মতো আমাদের আছে এবং আর পর্যায়ক্রমে আমরা এগুলোকে আর ইজারাতে যাবো আর না আর আমরা ইজার দিকে যাচ্ছি না কিন্তু সংস্থা প্রধানের এই বক্তব্য যাচাই করা প্রয়োজন আর এর জন্য আমরা এখন বিআরটিসির কল্যাণপুর বাস ডিপোতে কতগুলো আছে এখানে বাস আমাদের মধ্যজিল থেকে ছেড়ে যাওয়া এই বাসগুলোর মতোই সারা দেশে বিআরটিসি যতগুলো রোটে যতগুলো বাস পরিচালনা করে তা সংস্থাটি সরাসরি পরিচালনা করে না হয় নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে কোনো ব্যক্তিকে ভাড়া দিয়ে বা প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প মেয়াদি বা দীর্ঘ মেয়াদি লিজের বিনিময়ে এগুলো পরিচালনা করা হয় চলুন এবার জেনে নেওয়া যাক এই লিজ কিংবা ভাড়া কিভাবে হয় এসব লিজ বা ভাড়া পাওয়ার ক্ষেত্রেও আছে অস্বচ্ছতা ঢাকাসহ বিভিন্ন বড় নগরীতে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে যেসব লিজ দেয়া হয় তাতে সারা দিনে আসা যাওয়ার একটি রাউন্ড ট্রিপ দেয় বাসগুলো এবং সারা দিন বসেই থাকে অপরদিকে দেশের বিভিন্ন গন্তব্য কিংবা রুটে যে বাস সার্ভিস পরিচালনা করে বিআরটিসি তাও সরাসরি পরিচালনা করা হয় না নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা পরিবহন ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেয়া হয় বিআরটিসির সরকারি বাস কিন্তু বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে ভাড়ায় চললেও বাসগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য খরচ দেখানো হয় সরকারি ভাবেই মিনিমাম পনেরো বিশ বার পড়ার বলার পরে যদি তারা একটু দেখা যায় না এটা কাজ না করাইলে চলতেছে না তখন দেখা যায় একটু করে দেয় এই গাড়িগুলি খুবই জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে গাড়িগুলি আমরা কিছু কিছু সময়ে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় জীবনে ঝুঁকি নিয়ে আমরা গাড়িগুলো চালাই যখন একটা গাড়ি লিজ দিয়ে দেওয়া হয় তখন তো আমাদের দিয়ে গাড়িটা চালানো হয় তখন দেখা গেছে আমরা যা ইনকাম করি তা তারা নিয়ে যায় তার তিন ভাগের এক ভাগ বিআরটিসি পায় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন অনুসারে বিআরটিসির নিজস্ব আয় থেকেই ব্যয় নির্বাহ করার কথা এবং সেবার ক্ষেত্রেও বেসরকারি পরিবহন খাতের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার কথা কিন্তু গেল দুই দশকে সরকারের কাছে অন্তত সাতশো কোটি টাকার বেশি ঋণ রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির নতুন নতুন আরও যেসব বাস কেনার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তাও ঋণ করে এবং বাস্তবতা হলো পরিবহন খাতে বেসরকারি পরিবহন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বিআরটিসির অবদান খুবই কম যেমন এই ঢাকা শহরে যতগুলো পরিবহন কোম্পানি যাত্রী সেবা দেয় তাতে বিআরটিসির অবদান পাঁচ শতাংশের বেশি নয় যাত্রী ভাড়ার বাইরেও নিজস্ব ডিপো সুবিধা নিজস্ব অবকাঠামো ভূমি ও মেরামত কারখানা প্রশিক্ষণ রুট পারমিশন ও ইন্স্যুরেন্স সুবিধা সহ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিআরটিসির আয়ের যত খাত তাতে প্রতিষ্ঠানটি কেন দিন দিন ঋণের বোঝায় ডুবছে বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে দেখছে না বেসরকারি প্রতিদ্বন্দ্বীরাও একটা গাড়ি আগে মানে করোনা পূর্ব অবস্থায় আপনার আটত্রিশের থেকে বিয়াল্লিশ মাসের মধ্যে যে টাকাটা ইনভেস্ট করা হইত সেই টাকাটা রিটার্ন চলে আসত দ্যাট ইজ আগে তিন বছর ছয় মাস ছিল এখন এটা চুয়ান্ন মাসে যেয়া হচ্ছে আমাদের তো অনেক সুযোগ সুবিধা নাই যেমন আমার নিজস্ব কোনো ওয়ার্কশপ নাই আমার নিজস্ব গাড়িগুলি ওয়াশ করার জন্য আমার ওয়াশিং ডিপো নাই ওদের মেনটেন্যান্স খরচ আমার মেনটেন্যান্স খরচ হচ্ছে কম হওয়ার কথা তারপরে এখন ওরা কেন পারে না এটা তো কিন্তু কেন কাঙ্ক্ষিত গতিতে আগাতে পারছে না বিআরটিসি এর উত্তর মিলবে দেয়ালে বন্দি ডিপোতে ঢাকা পড়ে থাকা সরকারি কেনায় বাসগুলো নিয়ে উদাসীনতার এই চিত্রে গেল দেড় দশকে অন্তত দেড় হাজার নতুন বাস কেনা হয়েছে এই বিআরটিসির জন্য কিন্তু গেল দুই বছরেই বাতিলের খাতায় নাম লেখা হয়েছে বিআরটিসির অন্তত সাড়ে চারশো বাস দু সালের দিকে যাত্রী সেবার জন্য বিআরটিসির বহরে যুক্ত করা হয় অশোক লিল্যান্ডের এই এসি বাসগুলো কিন্তু গেল দশ বছর এই বাসটির অবস্থায় এমনই ভেতরে দেখতে পাচ্ছি যে সিটগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সরানো হয়েছে যন্ত্রাংশগুলো এমনকি চাকাও এবং এখন অবশিষ্ট এই যে কঙ্কাল তা শিগগিরই নিলামের জন্য তোলা হবে কিন্তু বাসগুলোর কেন এই পরিস্থিতি এই প্রশ্নে এমন তালগোল পাকানো উত্তর দায়িত্বরতদের তার মানে আপনি এটার জন্য দায়ী এখন আপনার কাছে আছে এগুলো আমাদের যে টেকনিশিয়ানরা আগে যে ছিল টাকা তারা আমাকে এভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে না না এগুলি সব আছে এগুলি কন্ডম সেলে আছে আমাদের হ্যাঁ এগুলি কন্ডম সেলে সব জমা করা আছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন অন্য সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগিতামূলক বাজারে খুব ভালোভাবেই পরিবহন ব্যবসা করলেও বিআরটিসি কেন পারছে না তা এসব অনিয়মের স্পষ্ট তারা যেহেতু এই বাসগুলো 
ইজারাতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দিচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে যে চালক আছে বা হেল্পার আছে তারাও কিন্তু চুক্তিভিত্তিকে এই বাসগুলি চালাচ্ছে তো তাদের তো দয়া মনে থাকবে না এই বাসের প্রতি তারা রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক মতন করছে না তারা শুধু ব্যবসার দিকটা দেখছে বিগত এক যুগেরও বেশি তারা প্রায় সাতশো কোটি টাকা ঋণ করেছে এবং পাইপলাইনে কিন্তু একটা বড় ঋণ আছে তারা কিন্তু আরও তিনশো তিনশোটি নতুন দ্বিতল বাস কিনছেন এটা কিন্তু আমাদের প্রাইভেট সেক্টরে যে বাসগুলি আছে তাদের আয় ব্যয়ের সাথে কিন্তু আমরা তুলনা করতে হবে তারা যদি আসলে প্রফিট করতে পারে তারা যদি এই ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারে এই সক্ষমতা তো বিআরটিসিরও থাকতে হবে বিআরটিসি চেয়ারম্যান বলছেন তারা এসব অনিয়ম খতিয়ে দেখবেন আগে জোরাতালি দিয়ে মেন্টেন্সি সোজা কথা যেটা কিন্তু এখন জোরাতালির যুগ শেষ যে কোনো সময়ের তুলনা বলতে পারেন অর্থাৎ আমি যদি এখানে যোগদান করার ওই মুহূর্তে যদি আমরা গাড়িতে হাত না দিতাম তাইলে কিন্তু এখন কিন্তু আমার বহরে গাড়ি থাকতো ছয়শো অনেক দূর যেতে হবে অনেক কাজ করার সুযোগ রয়ে গেছে আমরা আস্তে আস্তে জনবল নিয়োগ দিচ্ছি আস্তে আস্তে আমরা সবগুলো নিয়ে নেব কিন্তু বিআরডিসি যদি এই বর্তমান গড়িতে চলতে থাকে আগামী দু তিন বছরের মধ্যে বিআরডিসি পূর্ণ সক্ষমতা অর্জন করবে মাসের শুরুতেই বেতন ভাড়া পরিশোধ করা তিন মাস অন্তর গ্র্যাচুইটি দেয়া পূর্বের চেয়ারম্যানদের আমলের বকেয়া বেতন পরিশোধ সহ বর্তমান নেতৃত্বের আমলের প্রায় আটচল্লিশটি অর্জনকে বারবারই প্রচার করতে দেখা যায় বিআরটিসিকে পরিচালন ব্যবস্থাপনায় নিশ্চয়ই এটি একটি বড় অর্জন কিন্তু প্রতিযোগিতার বাজারে অনেক বেশি সুবিধা নিয়েও কেন প্রতিষ্ঠানটি প্রতিনিয়ত ঋণের বোঝায় ডুবছে কেনই বা এই অব্যবস্থাপনার পরিবহন বাজারে নাস্তানাবোধ যাত্রীদের একটু স্বস্তির উপলক্ষ হতে পারছে না বিআরটিসি তার সমাধানও নিশ্চয়ই আরও বড় অর্জন আজহার লিমন এখন ঢাকা এদিকে স্বল্প সংখ্যক বাস দিয়ে চট্টগ্রামে যাত্রী চাহিদা পূরণ করতে পারছে না বিআরটিসি শহর উপজেলা ও আন্তজেলায় মোট চোদ্দটি রুটে চলছে বিআরটিসির বাস সম্প্রতি স্কুল ও পর্যটক বাস চালু করে সংস্থাটি প্রশংসা পেলেও শহর উপজেলা পর্যায়ে বাস বাড়ানোর দাবি যাত্রীদের শারিয়া রিফাতের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন হাজেরা শিউলি দেশের বন্দর কেন্দ্রিক অর্থনীতি ও বাণিজ্যের শীর্ষ নগরী চট্টগ্রাম শ্রমঘন শিল্পের এই শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা হওয়া চাই কর্মী বান্ধব ও কর্মসংস্থান সহায়ক অথচ পর্যাপ্ত গণপরিবহন নেই সত্তর লাখ মানুষের কর্মব্যস্ত এ নগরীতে দিবানিশে যাতায়াতের পরিবহন সংকট যাত্রাপথের তুমুল দুর্ভোগ যেন নিত্য সঙ্গে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পরিবহন মালিক সমিতির তথ্য বলছে নগরীর চোদ্দটি রুটে চলছে হাজারেরও বেশি বাস ও মিনিবাস এর বাইরে হিউম্যান হলার ও অটো টেম্পো রয়েছে আরও তিন হাজার অথচ নগরী উপজেলা ও আন্তজেলা মিলিয়ে চোদ্দটি রুটে বিআরটিসির বাস চলছে মাত্র বাহাত্তরটি পঁয়তাল্লিশ সিটের একতলা বাস চলে তিনটি এছাড়া রয়েছে পাঁচটি মিনিবাস চট্টগ্রাম শহরে প্রতিদিন এক লাখ মানুষ বিভিন্ন গন্তব্যে যাতায়াত করছে আরও পঞ্চাশ হাজার মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রতিদিনই এ ব্যাগাসিটিতে আসছেন অথচ এর মধ্যে মাত্র দু শতাংশ যাত্রী পরিবহন করছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন বিআরটিসি আগের চেয়ে সেবার মান বাড়লেও বাসের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় যাত্রী চাহিদা পূরণ করতে পারছে না সরকারি এই সংস্থাটি নগরীর কালুঘাট থেকে কাটগড় ও নিউ মার্কেট থেকে ফ্রিপোর্ট ছাড়া পটিয়া ও আনোয়ারা উপজেলায় চলে বিআরটিসির বাস দ্বিতল পাশে বাড়তি সিট থাকায় বসে যাতায়াতের সুযোগ বেশি তবে সংখ্যা কম হওয়ায় অনিয়মিতভাবে দেখা মেলে বিআরটিসির বাসের যাত্রী সংগ্রহে ক্ষণে ক্ষণে অযাচিত বিরতির বিড়ম্বনা তো রয়েছেই এতে যাত্রা পথে দীর্ঘ সময় অপচয়ের অভিযোগ যাত্রীদের যদিও দ্বিতল বাসের সংখ্যা বাড়লে কিছুটা আশা রয়েছে যানজট নিরসনের যেগুলো দুই তালা সেগুলো আসলে সুবিধা হচ্ছে যে সবাই বসার সুযোগ পাচ্ছে কিন্তু একটু স্লো থাকে খুবই অপরাজপ্ত বলা যায় তো আরও বাড়া ওদের সার্ভিসটা আর একটু ডেভেলপ করা উচিত আর পর্যাপ্ত বাস প্রোভাইড করা উচিত সময়টা বেশি নিয়ে নিচ্ছে ওরা দাঁড় করায় বেশি আপনার টাকাটাও বেশি নিচ্ছে আন্তজেলায় চট্টগ্রাম থেকে সিলেট বরিশাল উত্তরবঙ্গের নগা এবং দুই পার্বত্য জেলার রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি সহ আটটি রুটে দিনে বিআরটিসির সাতাশটি বাস চলছে এর মধ্যে এসি বাস মাত্র ছয়টি এসব রুটের যাত্রীরা সেবার মান নিয়ে সন্তুষ্টি জানালেও দাবি জানিয়েছেন উন্নত বাসের এই গাড়িটা সবচেয়ে ভালো সার্ভিস দেয় রাঙ্গামাটি রুটে টাইমলি আসে আর টাইমলি ওটা ছেড়ে যায় গাড়িটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে সে কারণে একটু সার্ভিসটা ভালো করলে আরও ভালো হবে রাঙ্গামাটির থেকে আমরা যথেষ্ট সন্তুষ্ট বিআরটিসি সার্ভিসে একটু আপডেট হোক গাড়িটা একটু সংস্কার করা হোক বা আরও নতুন আরও ফেসিলিটি নিয়ে রাস্তায় গাড়ির এই বিআরটিসি সার্ভিস প্রদান করুক এটা আমরা চাই 
সম্প্রতি নগরীর দুই পর্যটন স্পটে বিআরটিসি বিশেষ বাস সার্ভিস সারা ফেলেছে যাত্রীদের মাঝে এছাড়া বিআরটিসির দশটি দ্বিতল স্কুল বাস সাম্প্রতিক সময়ে যাত্রী সেবায় নতুন সংযোজন দু সাল থেকে এসব বাসে বাইশটি স্কুলের শিক্ষার্থীদের পরিবহন করছে সংস্থাটি বিআরটিসির বাসে স্বাচ্ছন্দে ও কম ভাড়ায় স্কুলে যেতে পেরে খুশি শিক্ষার্থীরা সেবা নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির চট্টগ্রাম বিভাগের ম্যানেজার ক্যামেরার সামনে কথা বলতে অপরগতা জানান তবে ডিপো কর্তৃপক্ষ বলছে চলতি বছরে নতুন বৃষ্টি এসি বাস চালু করবে বিআরটিসি নগরী ও বিভিন্ন উপজেলায় যাত্রী পরিবহন করবে এসব বাস গেল বছরে চট্টগ্রাম থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে ২৪ লাখ যাত্রী পরিবহন করেছে বিআরটিসি এছাড়া সরকারি বেসরকারি ষোলোটি প্রতিষ্ঠানের পণ্য পরিবহন করে ভালো আয় করছে তিনশো পাঁচটি ট্রাক বিদায়ী অর্থ বছরের এগারো মাসে আঠারো কোটি আটষট্টি লাখ টাকা আয় করেছে প্রতিষ্ঠানটির চট্টগ্রাম ডিপো হাজারা শিউলি এখন চট্টগ্রাম এতক্ষণ ধরে বিআরটিসি বাসের ঢাকা এবং চট্টগ্রামের আমরা চিত্র দেখছিলাম এবার চলে যেতে চাই খুলনায় খুলনায় বিশটি রুটে বিআরটিসির পঁয়তাল্লিশটি গাড়ি চলাচল করছে দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে পরিবহন সংস্থাটি আয় করেছে চোদ্দ কোটি উনপঞ্চাশ লাখ টাকা খুলনায় বিআরটিসি যাত্রী সেবার চিত্র জানাতে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী তরিকুল ইসলাম তরিকুল আমাদের জানান যাত্রী সেবায় কিভাবে কাজ করছে খুলনাতে বিআরটিসি এবং একই সাথে কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কি না এবং সেই সাথে বিআরটিসির ব্যাপারে যাত্রী সেবার ব্যাপারে যাত্রীরা যারা চলাচল করে তারা আসলে কি বলছে বিস্তারিত জানাবেন আসলে প্রতিবন্ধকতা নিয়েই এই এই সংস্থাটি খুলনায় গাড়ি চলাচল করছে অর্থাৎ এখানে পঁয়তাল্লিশটি বাস রয়েছে এই বাসটি বৃষ্টি রুটে চলাচল করে অর্থাৎ খুলনা থেকে ঢাকা ঢাকা ছাড়া বরিশাল রুটে সবচেয়ে বেশি চলাচল করে এখানকার খুলনা থেকে এই বাসগুলো এছাড়া সাতক্ষীরা রুটেও এই পরিবহন চলাচল করে এখানে আমরা যেটি চিত্রটি দেখতে পাই সেটি হচ্ছে দুই সাল থেকে খুলনা অঞ্চলে বাসগুলো চলাচল করে এবং এখানে সময় মতোই অবশ্য এখান বিভিন্ন জায়গা থেকে খুলনা নগরীর রূপসা মোড় ময়লাপোতা মোড় সোনাডাঙ্গা সহ খালিশপুর দৌলতপুর বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে যাত্রী ওঠানামা করে এবং এখানে কিন্তু একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে যে এইসব পরিবহনগুলো যে সেবা দিয়ে যাচ্ছে আসার এখানে এটি চালু হওয়ার পর পরে কিন্তু এখানে যাত্রী সংখ্যা অনেক বেড়েছে তবে এখানে সময় তারা সঠিকভাবে মেনে চলে বলে এরা যাত্রীদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি তবে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে এই পরিবহনগুলো কিন্তু প্রায় অকেজ হয়ে যায় বা বিকল হয়ে যায় যাত্রী যেটি বরিশালের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে মাঝপথে অনেক সময় এই যা গাড়িগুলো নষ্ট হয়ে যায় তবে এটি সংস্কারের দাবি কিন্তু নগরবাসী বা এই অঞ্চলে যারা চলাচল করে তারা বারবার এই অভিযোগগুলো করে আসছে এবং এটি আসলে সংস্কারের জন্য তাদের যে ডিপো রয়েছে খুলনায় খুলনার যে ডিপোতে সেখানে কিন্তু প্রতিনিয়ত এখানে সংস্কার হয়ে থাকে তবে সেটি আসলে দীর্ঘস্থায় হয় না হওয়ার কারণে মানুষ কিন্তু তখন ভোগান দিতে পড়ে যাত্রীরা আর যে কারণে কিন্তু এই গাড়িগুলোর প্রতি মানুষের সময় মতো ছাড়ার কারণে আকর্ষণ থাকলেও কিন্তু মানুষ কিন্তু মাঝে মাঝে বিআরটিসির যে গাড়ি এগুলো কিন্তু তারা এটি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে তো সব মিলে এই ছিল আমার কাছে খুলনা থেকে বিআরটিআরটিআরটিসির যে পরিবহন চলাচল তার সর্বশেষ খবর খুলনা যে পঁয়তাল্লিশটি বিআরটিসির গাড়ি চলাচল করছে তার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছিল সকর্মী পরিকল্পনা আগামী বিশ্বের জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে আন্তর্জাতিকভাবে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় জোর দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আয়োজিত ওয়ার্ল্ড অব ওয়ার্ক সামিট সোশ্যাল জাস্টিস ফর অল অধিবেশনে অংশ নিয়ে তিনি বলেন বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে অনেক প্রকল্পই চলমান প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি আরও বলেন এই ফোরামের মধ্য দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বব্যাপী সম্মিলিতভাবে আওয়াজ তুলতে হবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মতো করেই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিতে হবে দেশে শ্রমিক কৃষক বয়স্ক মানুষ কর্মজীবী নারী প্রতিবন্ধী আর শিক্ষার্থীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বাংলাদেশ নিশ্চিত করছে বলেও জানান তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে দেশ যেভাবে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে আন্তর্জাতিকভাবেও সেটি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যেন কোনো মানুষ পেছনে পড়ে না যায় তিনি বলেন সামাজিক নিরাপত্তা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয় চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আর প্রযুক্তি নির্ভর এই যুগে কেউ যেন চাকরি না হারায় সবার জন্য তাই প্রযুক্তিগত শিক্ষা নিশ্চিতের আহ্বান জানান তিনি 
there can be no lasting peace or sustainable development without social justice. Social safety net we have created with our humble way, but I think that it should be in a massive way. And ILO can take an initiative and international community should come forward and assist people. World is changing. Now the technology is coming. So the fourth industrial revolution is coming. What we want that no should lost their job. So to create job opportunity, what we need the education. Education must be like everybody should learn digital device. In Bangladesh, humble way we are doing it, but it should be some international initiative so that the young generation, our future generation, they should get a chance to prepare themselves for coming world order. Asharir Meghumollar niye prokitite hajir borsha. Meghir shungi hoye haranor din. Brishti jalothar ay nakayashe matir shoda gontho. Bangalir monon bochitro ke nana banjonai phoriye tole e borshari to. Asha ranondeer abar birahero. Borsha orthoniti ke kore goti moy. Krishite ashe no tun pran kintu oti borsho ne ashustiyo komnoy. Borshari to ragomon niye saji darafate proti beton. Ojo manik diye gantha, ashar to mar mala. Drishti te brishti jhore, prokiti te nritto megh bornar. Aje jhore jhore mukhar madhor dene. Megrang prokiti te mon patlei kane bajbe jalud mridango. Bijli o megh mukher hashi choriyeche hi jol kadom ke ay. এলো আশার কত ঘন হবে বর্ষা মেঘ কত আদ্র হবে উষ্ণ মন জমিন আবার এসেছে আশার আকাশ ছেয়ে আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে বর্ষা তৃষিত হৃদয় পুষ্প পল্লব আর বৃক্ষরাজিকে দেয় নতুন প্রাণের সঞ্চার বৃষ্টির অঝর ধারা প্রকৃতিকে সাজায় নতুন রূপে আনন্দ বেদনা আর বিরাহ কাতরতায় মানুষের মন হয়ে ওঠে শিক্ত প্রকৃতিও প্রিয় মানুষটির মতো অভিমানী অবহেলা সইতে পারে না তার অলঙ্কারের ছেদ উৎপাটনের অভিমানে উত্তর মেঘমল্লারে বিলম্ব ধীরগতি তবে আশার শ্রাবণ অভিমান জমিয়ে রাখতে পারে না ঝরে পড়বেই সেই বাড়ি ধারায় গ্রামনগরে মানুষের নিমজ্জন হয় বৃষ্টির অভিসারে তুমি বৃষ্টিতে ভিজতে অনেক মজা লাগে খুব আনন্দ বর্ষার যে বাঙালির যে চির ঋতু যেটা ষড় ঋতু সেই ষড় ঋতু যেন আবার ফিরে আসে বর্ষাকালটা আসলে এক ধরনের রোমান্টিকিজম কাজ করে বর্ষাকাল বলতে আসলে পরিবেশটা ঠান্ডা থাকে বৃষ্টি দিনে একটা জিনিস হচ্ছে এক কাপ গরম চা নিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালে ওনো খুব ভালো লাগে ওটা বৃষ্টি আমার কাছে সব সময় একটা আলাদা অনুভূতি বৃষ্টি যখনই আসে তখন কখনোই আমি হচ্ছে নিজেকে রুমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি না বর্ষা কি নির্জনে তারিত করে পরিচিত করে বিরহে বিচ্ছেদ উদযাপন উপভোগের সেই রং তো মাখিয়ে দেয় বর্ষাই বর্ষা একদিকে আনন্দের অভিসারের আরেকদিকে বিরহের বেদনা বৃষ্টির সুরের মধ্যে কবিরা খুঁজে পেয়েছেন তাদের প্রিয়ার সান্নিধ্য এবং বিরহবোধ মানুষ বর্ষার মধ্যে একটু ভাবুক হয়ে উঠতে ওঠার জন্যে সামান্য অবকাশ পায় হয়তো রিক্সার মধ্যে হয়তো গাড়ির মধ্যে মোটর গাড়ির মধ্যে কিছুক্ষণ স্তব্ধতা বর্ষার জলের ধারার সঙ্গে মানুষ তার সেই যে ফেলে আসা গ্রামের বিচ্ছিন্নতাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় বর্ষাই বুঝি প্রকৃতিকে প্রণতি জানানোর সঠিক লগ্ন ঋতু চক্রকে বা ঋতুকে আমাদের উদযাপন করার যে বিষয়টা এটা কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই আছে আমাদের প্রকৃতিতে আমাদের গ্রামীণ জীবনে আমাদের সমস্ত জাপিত জীবনে বর্ষার যে যে রোম্যান্টিকতা যে আবেদন সেটা কোনো কালেই বাঙালি জীবন থেকে ফুরিয়ে যাবে না বর্ষায় সজীব হয় ফসলের মাঠ উর্বর হয় ভূমি মেঘ বৃষ্টির আদরে জলও হয়ে ওঠে চঞ্চল জলাশয়ে শুরু মাছেদের উৎসব বর্ষা অর্থনীতিতে প্রাণ আনে যেমন তেমনি আবার নগর অব্যবস্থাপনা বৃষ্টির অবিরাম ঝরে পড়া দুর্ভোগ আনে জনজীবনে বর্ষার অর্থনীতির একটা সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিক হচ্ছে যে এটা ধানের ফলন এবং শস্যের ফলনে একটা বড় রকমের ভূমিকা রাখে বর্ষার ফলে যেহেতু নদীতে 
দেখা যায় যে একটা প্লাবন আসছে এবং তার ফলে পলিমাটি যেটা আছে সেই পলিমাটিগুলো কিন্তু আমাদের কৃষিযোগ্য যে জমি সেই জমিকে উর্বর করে সেটাও একটা ইতিবাচক দিক নাগরিক জীবনে একদিকে যেমন এটাকে আমরা স্বাগত জানাই তেমনি ভাবে অন্যান্য দিক থেকে কিন্তু এটা আমাদের জন্য দুর্ভোগ নিয়ে আসে বর্ষা শুরু প্রকৃতি ও প্রাণে মঙ্গল বয়ে আনবে বর্ষা অনুরাগীরা এমন পূর্বাভাসী দেখতে চান আষাঢ়ের প্রথম দিনে সাজিদ আরাফাত এখন ঢাকা আমরা দেখছিলাম শুরু হয়ে গেছে বর্ষার মৌসুম আর গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত আজ দুপুর পর্যন্ত সিলেটে তিনশো তিহাত্তর মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে নগর জীবনে বৃষ্টি কিছুটা স্বস্তি দিলেও বেড়েছে দুর্ভোগ বৃষ্টি হলে জলাবদ্ধতার ভয় শহরের নাগরিকদের আর ভাটির জেলা সুনামগঞ্জের পাহাড়ি ঢলে বন্যার আতঙ্ক রয়েছে আর আবহাওয়া অফিস বলছে আগামী চব্বিশ ঘন্টা সিলেটে বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে একই সাথে বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার পাহাড় ধসের শঙ্কাও করছেন স্থানীয়রা এ নিয়ে আরও বিস্তারিত জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী গুলজার আহমেদ গুলজার আমাদের জানান বর্ষার প্রথম দিনে বৃষ্টিতে শহরের নতুন করে জলাবদ্ধতা তৈরি হলো কতটা পানি নিষ্কাশনে সিটি কর্পোরেশন আসলে কি ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে এবং একই সাথে ঢালের ঢলের পানিতে পাহাড় ধস এবং বন্যার যে সংখ্যা রয়েছে সেটি মোকাবেলায় প্রশাসন কি ধরনের তৎপরতা রয়েছে বিস্তারিত জানান আচ্ছা আবির দেখুন যে শুরুতেই বলি সিলেট নগরের কথা কিংবা শহরের কথা আপনি জানেন যে সুরমা নদী তীরবর্তী শহর হওয়ায় এখানে একটু অতিবৃষ্টি হলেই কিন্তু শহরের অনেক ওয়ার্ড কিন্তু পানির নিচে তলিয়ে যায় অথবা যে সকল ওয়ার্ডে জলাবদ্ধতা তৈরি হয় সেখানে নানান ধরনের প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি নগরীর ছাব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডে এখানে যে নসিফা খাতুন উচ্চ বিদ্যালয় ছিল ইতিমধ্যে এই জলাবদ্ধতার কারণে কিন্তু বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি নগরীর অন্যান্য যে বিশেষ করে দক্ষিণ সুরমা কিংবা নগরীর যে মূল প্রাণকেন্দ্র যেটি আছে জিন্দাবাজার শেখঘাট শিবগঞ্জ উপশহর সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় বৃষ্টির সাথে সাথে কিন্তু জলাবদ্ধতা তৈরি হয় সিটি কর্পোরেশন যেটি বলছে যে বিগত পাঁচ বছর তারা ড্রেনেজ ব্যবস্থার কাজ করেছেন কিন্তু সেটি আসলে কেন কাজে আসছে না সেক্ষেত্রে কিছুটা অপরিকল্পিত কিংবা কিছুটা কাজ শেষ না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে তো সব মিলিয়ে আসলে সিলেটবাসীর যে দুর্যোগ বা দুর্ভোগ যদি আমরা বলি সেটি বৃষ্টির সময় আসলে প্রকট আকারে দেখা দেয় এবং বোঝা যায় এবং সবচেয়ে দুঃখের খবর হচ্ছে যে আগামী চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু এই বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে সিলেট আবহাওয়া অফিস যেটি বলছে যে এখন পর্যন্ত গত আঠারো ঘন্টায় প্রায় দুইশো তিনশো তিয়াত্তর মিলিমিটার বৃষ্টিপাত কিন্তু হয়েছে এবং আগামী চব্বিশ ঘন্টা কখনো ভারী বৃষ্টিপাত আবার কখনো মাঝারি বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে এর বাইরে আরেকটি জিনিস বলি যেহেতু সুনামগঞ্জ ভাটি অঞ্চল এবং হাওড় অঞ্চল এখানে বৃষ্টিপাতের ফলে ইতিমধ্যে নদীর পানা নদীর পানি বাড়া শুরু হয়েছে এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে যে যদি এই পরিমাণে বৃষ্টি অব্যাহত থাকে কিংবা মেঘালয়ের নিকটবর্তী বা চেরাপুঞ্জি যে সকল যেখানে বৃষ্টি হচ্ছে সেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণও যদি সম পর্যায়ে থাকে তাহলে হয়তো বা তারা বন্যার আশঙ্কা করছেন ইতিমধ্যে এখানে নিম্নাঞ্চলের মানুষ যারা আছেন তারা কিছুটা আতঙ্ক রয়েছেন অন্যদিকে আপনি জানেন যে সিলেট পাহাড়ি অঞ্চল বিশেষ করে সিলেটের দুই তিনটি উপজেলা রয়েছে বিশেষ করে গোলাপগঞ্জ এবং সিলেট সদরের বেশ কয়েকটি অংশ এবং মৌলভীবাজার জেলার পাহাড়ি অঞ্চল যেগুলো আছে সেখানে পাহাড়ের নিচে বেশ কিছু জনসংখ্যা বসবাস করেন সেই সব মানুষেরা কিছুটা আতঙ্কে ভুগছেন তবে জেলা প্রশাসন থেকে জানানো হচ্ছে যে ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি উপজেলাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে যদি এই অতিবৃষ্টি অব্যাহত থাকে কিংবা আরও নদীর পানি বাড়তে থাকে সেক্ষেত্রে তারা যাতে সতর্ক দৃষ্টিপাত রাখেন এবং যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় যাতে প্রশাসন সবার আগে এগিয়ে যায় তো সব মিলিয়ে আসলে এই বৃষ্টিপাতের সংখ্যা আবহাওয়া অফিস যেটি বলছে যে আগামী চব্বিশ ঘন্টা যে ভারী বৃষ্টিপাত থাকবে তার পাশাপাশি যদি মেঘালয়ের বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকে এবং আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত এই ধরনের একটি আশঙ্কা তারা করেছেন তবে যদি আবহাওয়া পরিস্থিতি পরিবর্তন হলে হতেও পারে এমনটাই কিন্তু বলছেন সেটি নির্ভর করছে পুরোপুরি প্রকৃতির উপর তো এই হচ্ছে সার্বিক পরিস্থিতি আবির সিলেটের বৃষ্টির পরিস্থিতি নিয়ে সর্বশেষ জানাচ্ছিলেন সহকর্মী গুলজার আহমেদ টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ কিংবা দুদণ্ড দাঁড়িয়ে সেই বৃষ্টিতে ভেজা নাগরিক ইট পাথরের এই ব্যস্ত জীবনে সেই সময় কোথায় তাই বলে কি থেমে থাকবে বৃষ্টি বিলাসীদের বৃষ্টিবন্দনা বর্ষার প্রথম দিনে এই ঋতুকে বরণে ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই সবাই এক হয়েছেন বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বছর উৎসব নিয়ে আরও জানাচ্ছেন তানজিলা খান মেম পাতায় পাতায় এখনো শিশির স্নান নয় প্রকৃতির জলধারায় ধুয়ে যাচ্ছে নগরী গ্রীষ্মের তাপদাহের পর বর্ষার আগমনে যেন একটু স্বস্তির অপেক্ষায় ছিল প্রাণ ও প্রকৃতি
আশারের প্রথম দিন রাজধানীর সব জায়গাতে বৃষ্টির দেখা না মিললেও যান্ত্রিক জীবনে স্নিগ্ধতার বার্তা আর বর্ষাকে বরণ করে নিতে আয়োজনে কোনো কমতি ছিল না সাংস্কৃতিক সংগঠন উদিচির শিল্পীদের নাচে গানে মুখরিত ছিল পুরো বাংলা একাডেমির নজরুল মঞ্চ যে বর্ষা সমৃদ্ধ করেছে বাঙালির শিল্প সাহিত্যকে সেই শিল্প সত্তাকে জাগিয়ে দিতেই যেন আপ্রাণ চেষ্টা ছিল অংশগ্রহণকারী থেকে শুরু করে বৃষ্টিপ্রেমী দর্শনার্থীদের তাদের সবার কণ্ঠেই সুরে সুর মিলিয়ে বৃষ্টি বন্দনা এত তীব্র গরম এই এই প্রকৃতি এত গরম প্রকৃতির মধ্যে বর্ষা এসে আসলে সবাইকে সবাইকে পাতার শান্তি মেঘ দিয়ে আসলে আনন্দিত করছে আমাদের যে ষড় ঋতুর যে ধারা এটা কিন্তু প্রতিনিয়ত নষ্ট হচ্ছে এই নষ্ট হওয়ার দায় কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের আমরা এই দায় কোনোভাবেই এড়াতে পারি না প্রকৃতিকে নষ্ট করছি যে গাছ কেটে বন উজার করছি আজকে মূলত আমাদের এই আয়োজনটা এটার বিরুদ্ধেই একটা নীরব প্রতিবাদ এবারের আয়োজনে প্রতিপাদ্য ছিল দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর প্রতিটি ঋতুরই থাকে আলাদা সৌন্দর্য কিন্তু বর্ষা যেন রানী হয়ে এসে প্রাণ সঞ্চার করে প্রকৃতিতে তবে সেই প্রকৃতিও প্রতিনিয়ত নানা অত্যাচারে হারাচ্ছে ভারসাম্য বাড়ছে তাপমাত্রা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না চিরাচরিত সেই বর্ষা ঋতুকে উৎসবের মাঝেও ভেসে এলো সেই আর্তনাদ আর হাহাকার এখানে পাহাড় কাটা হচ্ছে এখানে নদী দখল হচ্ছে এখানে গাছ কাটা হচ্ছে ঢাকা শহরেই তো রাস্তার উপরে যে গাছগুলো নির্দয়ভাবে কাটা হয়েছে উদিছি এ সমস্ত প্রকৃতি বিরুদ্ধ সকল কাজে বিরোধিতা করে এবং সোচ্চার প্রতিবাদ জানায় বর্ষা যেমন প্রকৃতিকে ধুয়ে মুছে সজীবতা ফিরিয়ে দেয় তেমনি আমাদের চিন্তা থেকে লোভ এবং লাভকে ধুয়ে মুছে এই নগরকে প্রাণ বান্ধব করে গড়ে তোলার শুভ বুদ্ধির উদয় হোক বর্ষা মানে এক উৎস কদম হাতে প্রিয় মানুষের জন্য অপেক্ষা বর্ষা মানে নির্মল ও প্রশান্তিময় প্রকৃতির সাথে সুর ও ছন্দের মেলবন্ধন আবার এই বর্ষা মানে বৃষ্টির সাথে সাথে প্রাণের স্পন্দন অঝর এই বৃষ্টিতে বর্ষার জলধারায় ধুয়ে যায় সকল ক্লেদ সকল জরাজীর্ণতা ভালোবাসায় কানায় কানায় পূর্ণ হোক প্রকৃতি ও মানব প্রেম তানসিলা খান মেম এখন ঢাকা কোরবানির ঈদ সামনে রেখে ব্যস্ততা বেড়েছে ফরিদপুরের চরাঞ্চলের খামারিদের খামারগুলোতে বিদেশি জাতের গরুর পাশাপাশি প্রস্তুত রয়েছে পর্যাপ্ত দেশীয় গরু উপজেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগ বলছে প্রাকৃতিক উপায়ে গরু মোটা তাজা করতে সব ধরনের সহায়তা করা হচ্ছে মফিজুর রহমান শিপনের প্রতিবেদনে বিস্তারিত ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে গবাদি পশু মোটা তাজাকরণে ব্যস্ত সময় পার করছেন ফরিদপুরের চরাঞ্চলের খামারিরা শুধু চরাঞ্চল নয় জেলার নয়টি উপজেলাতে ছোট বড় প্রায় সাত হাজার খামারি দেড় লক্ষাধিক পশু প্রস্তুত করছেন যার লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে দেড়শো কোটি টাকা সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে কাঁচা ঘাস খড় ও ভুসি খাইয়ে গরুর পোনা তাজাকরণ চলছে প্রাকৃতিক উপায়ে চরাঞ্চলে পালিত হওয়া ফরিদপুরের গরুর বেশ চাহিদা রয়েছে আশেপাশের জেলায় তাই এবছর ভালো দামের আশা করছেন খামারিরা সামান্য পরিমাণ পুরো বেশি খাওয়াই জেলা প্রাণী সম্পদ অফিস বলছে চরাঞ্চলের খামারিদের গবাদি পশু মোটা তাজাকরণে দেওয়া হচ্ছে সব ধরনের সহায়তা এছাড়া ভ্রাম্যমান ভেটেরিনারি হাসপাতালের মাধ্যমে চলছে সার্বক্ষণিক মনিটরিং খামারি এবং কৃষক পর্যায়ে যারা গবাদি পশু লালন পালন করেন তাদের প্রযুক্তিগত পরামর্শ দিয়েছি তাদের গবাদি পশু রোগ বালায় মুক্ত যদি থাকে তার জন্য আমরা ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা করেছি নির্ভেজাল গবাদি পশুর মাংস উৎপাদন করতে পারে সেই সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করেছি কোরবানি ঋতকে সামনে রেখে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে গবাদি পশু রয়েছে তাই সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে গরু আনা বন্ধ না হলে এবারও লোকসানের আশঙ্কা করছেন দেশীয় খামারিরা এখন ফরিদপুর 
কিছু দিনের জন্য দেশে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলেও তা সামাল দেয়া গেছে সামনে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির আর উন্নতি হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সকালে সচিবালয়ে আমিন বাজারে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্ল্যান্টের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের প্রস্তুতি সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি কথা জানান কিছু দিনের জন্য আমাদের ডিসরাপটেড হয়েছিল সেটার জ্বালানির ক্ষেত্রে তারা এলসি করতে পারছেন না আমি তো বলছি পার্লামেন্টে বলছি আমি টিভি সামনে এসে বলছি সেটা আমরা ম্যানেজ করতে পেরেছি এবং সে কারণে এখন মোটামুটি আমরা ভালো আছি এবং এটা ভালোর দিকে যাচ্ছি এই যাত্রায় রেলের আগাম টিকিট দেওয়ার দ্বিতীয় দিনে পশ্চিমাঞ্চলের টিকিটের চাহিদাই সব থেকে বেশি প্রথম মিনিটে সার্ভারে হিট হয় চল্লিশ লাখ বার সে তুলনায় পূর্বাঞ্চলের টিকিটে চাহিদা কম টিকিট প্রত্যাশীরা বলছেন চেষ্টা করেও অনেকেই টিকিট পাননি রেলওয়ে বলছে এবার তেমন কোনো অভিযোগ নেই আর জানাচ্ছেন নাজমু সাকিব ঈদ যাত্রার রেলে চড়ে বাড়ি যাওয়ার স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই নয় যেন এক সাইবার যুদ্ধ রেজিস্ট্রেশন করা পৌনে দুই লাখ যাত্রীর রেল সার্ভারে দ্বিতীয় দিনের জন্য বরাদ্দ মাত্র আটাশ হাজার ছয়শো চল্লিশ আসন তাই কে কত আগে টিকিট কাটবেন সেই প্রতিযোগিতা খুবই অল্প সময়ের রেলের আগাম টিকিট বিক্রির দ্বিতীয় দিনে দেয়া হয় পঁচিশ জুনের টিকিট সকাল আটটা নাগাদ শুরু হয় অনলাইনে পশ্চিমাঞ্চলের টিকিট দেয়া প্রথম মিনিটে টিকিট কাটতে সার্ভারে চেষ্টা হয় চল্লিশ লাখ বার সব মিলিয়ে ষাট লাখ বার চেষ্টা করে আগাম টিকিট প্রত্যাশীরা দুই ঘন্টায় শেষ হয়ে যায় সব টিকিট টিকিট না পেয়ে হতাশা আর ক্ষোভ ঝাড়লেন টিকিট প্রত্যাশীরা ঢাকা থেকে দিনাজপুর রংপুর নীলফামারী কুড়িগ্রাম ও ঢাকা রাজশাহী রুটে টিকিটের চাহিদা বেশি থাকলেও পূর্বাঞ্চলে টিকিটের চাহিদা তুলনামূলক কম বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটায় শুরু হওয়া পূর্বাঞ্চলের টিকিট আধ ঘন্টায় বিক্রি হয় প্রায় আট হাজার রেল কর্তৃপক্ষ জানায় ঈদ স্পেশাল দুটি ট্রেন সহ পঁচিশ জুন চলবে চল্লিশটি ট্রেন এছাড়া স্ট্যান্ডিং টিকিট নির্ধারিত দিনে পাওয়া যাবে আরও পঁচিশ শতাংশ তবে স্ট্যান্ডিং টিকিট বাড়ানোর পরিকল্পনা নেই রেলের টিকিট পঁচিশ শতাংশ বাট মোট আসনের বিপরীতে যেমন একটা ট্রেনের কম্পোজিশন যদি থাকে বারোশো বা তেরোশো তার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আগে যেমন ছিল শোভন চেয়ার যদি আটশো থাকতো তার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এটা মোট আসনের বিপরীতে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট টিকিট আমরা এবার স্ট্যান্ডিং টিকিট দিব সার্ভার জটিলতা এবার নেই যাত্রীদের তেমন অভিযোগ নেই বলে দাবি করেন রেলের এই কর্মকর্তা বাংলাদেশ রেলওয়ে গতবারও সেটা দৃশ্যমান করেছে এবারও আপনাদের জন্য দেখেন আমাদের ওয়েবসাইটে ঢুকেন প্রত্যেকটা লোকে একদম ইন ডিটেলস আছে কে কখন টিকিট কেটেছে আসলে বাস্তবতাটা ভিন্ন এখানে লোক চুরি করার কোনো সুযোগই নেই আর আমাদের যা কিছু আছে সব দৃশ্যমান আগাম টিকিট বিক্রির দ্বিতীয় দিন পঁচিশ জুনের টিকিট মিললেও ষোলো সতেরো ও আঠারো জুন পর্যায়ক্রমে ২৬ জুন সাতাশ জুনের ও আটার জুনের আগাম টিকিট বিক্রির সিদ্ধান্ত রয়েছে রেল বিভাগের নাজবুস সাকিব এখন ঢাকা ম্যাম কয়েকদিন আগে আমরা মুখার প্রলয়ঙ্করী রূপ দেখেছি তবে আজ নতুন একটি ঘূর্ণিঝড়ের খবর দিতে চাই সেটির নাম হচ্ছে বিপর্যয় এটি একটা সাইক্লোন এবং যেটি আজ বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে আঘাত হানবার কথা রয়েছে এবং সেটি আঘাত হানবার কথা রয়েছে ভারত এবং পাকিস্তানে এবং প্রাণ হানি এবং ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে সর্বোচ্চ প্রস্তুতিও নিয়েছে এই দুটি দেশ এবং উপকূল থেকে প্রায় দু লাখ মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে এবং আবির যেটি বলছিলেন যে এরই মধ্যে কিন্তু অতি বৃষ্টি সেখানে শুরু হয়েছে ঝড়ের প্রভাবে এবং ভারতের কয়েকটি রাজ্যে এবং পাকিস্তানে যদি বলে সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান প্রদেশেও কিন্তু বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে আমাদের সকমে নুজাত কামাল একটি প্রতিবেদন বানিয়েছেন আমরা সেটি দেখব ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেওয়ার নবম দিনে প্রবেশ করেছে সাইক্লোন বিপর্যয় উনিশশো সালের আট দিনের রেকর্ড ভেঙে আরব সাগরের দীর্ঘতম সাইক্লোন এখন বিপর্যয় ক্যাটাগরি থ্রি বা অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় আজ সন্ধ্যার মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের গুজরাট ও সিন্ধু উপকূলে আঘাত হানতে পারে বিপর্যয় যতই এগিয়ে আসছে ততই উত্তাল হচ্ছে সাগর বিশাল বিশাল ঢেউ আছে পড়ছে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ভারতে আঘাত হানার সময় বাতাসের গতি ঘন্টায় সর্বোচ্চ একশো পঁয়ত্রিশ থেকে দেড়শো কিলোমিটার হতে পারে এরই মধ্যে পৌনে এক লাখ বাসিন্দাকে নিরাপদ আশ্রয় সরিয়ে নিয়েছে গুজরাট প্রশাসন বন্ধ করা হয়েছে কান্দলা সমুদ্র বন্দরে পণ্য ওঠানামা কার্যক্রম খারাপ 
कि यहाँ पे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा हर चीज का सुविधा मिल रहा है खाना पीना बिस्तर उस्तर रहने के लिए लाइट पंखा सब चीज का सुविधा मिल रहा है झड़े प्रभाव में अतिबृष्टि शुरू होते हैं गुजरात महाराष्ट्र शाहो भारतेर पोषी में राज्यों गुलों ते कुछ शोराश्चो दारोका शाहो गुजराते कोई किसी जिलाएं जारी करा फिर से रेड और ऑरेंज जलाएं झड़े शंभव गोती पथे दूरजोक पुनः आबोहवार कारों ने बातिल करा फिर से छियात तोटी ट्रेने शोमाय और पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं साइक्लोन के बारे में ताकि वो जान सके कि क्या कार्रवाई करनी है घर से बाहर नहीं निकलना है जो कच्चे मकान उनको छोड़ देना है अपना खाना पीना स्टॉक करके रखना है অন্যদিকে গুজরাট সংলগ্ন পাকিস্তানের সিন্ধুতে বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে করাচি শহর থাট্টা ও কেটি বন্দর ঝড়টি সিন্ধু ও বেলুচিস্তান অতিক্রম করার সময় বাতাসের গতিবেগ 150 কিলোমিটার ছাড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে সমুদ্রে ঢেউয়ের উচ্চতা পৌঁছাতে পারে 30 ফুট পর্যন্ত দুর্যোগের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কায় অনেকেই ঘরে মজুদ করছেন নিত্যপণ্য ये बारिश की वजह से और हालात खराब हो सकते हैं महंगाई और बढ़ सकते हैं रास्ते बंद हो सकते हैं तो इसीलिए हम आया थोड़ा सामान ले लें कुछ दाने वगैरह चावल वगैरह ले लें घर के लिए ঝড়ের প্রভাবে করাচিতে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে উপকূল থেকে আগেই লাখো মানুষকে সরিয়ে নিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন প্রস্তুত করা হয়েছে 75 টি অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র there will be voluntary man, uh, evacuations carrying on in the city of Karachi which is, uh, is sort of not directly in the eye of the storm like the coastal areas we've mentioned earlier, like Tata and Sojawal, but it is certainly going to feel the brunt of uh, high intensity, high velocity winds. We put Jai Prabhabe got a duidine, Shomun de Dube, Dial Toshe, or Gats Chapapore, Nojone, Mitu Hetse. Nuzhat Kamal, Akon, Bisho. ये दिशा दर्शन करते हैं एक होन दोपहर एक होन टेलीविजन फेसबुक देखो न फेसबुक.com/tv.एक होन इस हर यूट्यूब देखते विजिट करो न्यूट्यूब.com/c/शाखा